Assalamu alaikum guys welcome back this is Shafat Khan on your screen now guys so I'm back with another important updated video on AKU's entrance examination I've made a previous video on AKU's entrance exam Acha guys uh, entrance exam ka konsa section par bhai paper pattern ki baat kar raha hu theek hai paper pattern pe main 2019 ke paper par video bana chuka hu 2020 ka jo latest paper pattern aaya hai us par video banaunga guys koi itna khaas major difference nahi aaya hai lekin jo difference aaya hai uski main zarur baat karunga aapke sath theek hai to let's get started now guys uh, ek you, as you guys uh, know from your previous video isme main fir se main dobara se sab kuch bataunga aap tension na le theek hai aur sath hi sath jo changes aaye hain unki bhi baat karunga theek hai to let's get started ek you paper ke do sections hote hain ek sciences ka aur ek reasoning ka section hota hai jo sciences basic sciences ka section jo hota hai wo har ek paper mein hota hai theek hai har ek paper ka jo basic science ka reason hota hai basic sciences ka jo section hota hai usme wahi teen basic sciences aapki hoti hain theek hai kaun kaun si bhai chemistry biology aur physics theek hai teen basic sciences yahan ek sabse pehla difference jo jo number hai na chemistry ke jo mcqs ka jo number hai physics ke mcqs ka biology ke mcqs ka jo number hai ye reduce ho ke half ho gaya hai theek hai jo 2019 ka paper tha usme 30 mcqs the jo maine khud attempt kiya tha theek hai clear bhi kar liya tha yahan par is wale paper mein 15 15 50 mcqs honge theek hai एम सी क्यूज थे बल्कि अभी जो 2020 में हुआ था एंड ये आपको ए के यू की वेबसाइट ए के यू डॉट ई डी यू पर आराम से मिल जाएगा ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे तो रीजनिंग में मैथ रीजनिंग और साइंस रीजनिंग में भी चेंजेस आई हैं ठीक है थीके? ये इनके जो एम सी क्यूज हैं ना ये पहले होते थे थर्टी ठीक है थर्टी मैथ के और थर्टी साइंस के ये भी हाफ होके ट्वेंटी और ट्वेंटी हो गए हैं ठीक है थीके? अच्छा गज ये सॉरी 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 ये थर्टी 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 रही थे यहाँ पर ट्वेंटी 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 हुआ करते थे ठीक है अब 15 कर दिए हैं ठीक है ये चेंज था पहले 20 एम थे अब 15 हो गए हैं यहाँ पर पहले 30 थे अब 20 हो गए हैं ठीक है तो मतलब एम सी डिक्रीज कर दिए हैं इन्होंने 85 फाइव इन टोटल एम सी हैं ठीक है 45 फाइव यहाँ के एंड 40 फोर्टी यहाँ के अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग वही है साइंसेज में पहले भी नेगेटिव मार्किंग थी वन फोर्थ या 0.25 पॉइंट टू फाइव नेगेटिव मार्किंग ठीक है एंड रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है वन फोर्थ या 0.25 पॉइंट टू फाइव का क्या मतलब है वन फोर्थ का मतलब है कि आपके अगर चार एम सी क्यूज़ गलत होते हैं तो आपके चार मार्क्स वो तो गए ठीक है आपको नहीं मिलेंगे ऑफकोर्स लेकिन इन एडिशन टू दो फोर मार्क्स यू लूज वन फोर्थ ऑफ द टोटल रॉन्ग यानी जीरो पॉइंट टू फाइव को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपके गलत हुए हैं गलत आपके कितने हुए हैं फोर हुए हैं ना फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ गया वन आ गया मतलब इन एडिशन टू दो फोर मार्क्स यू विल आल्सो लूज एन एडिशनल मार्क एडिशनल वन मार्क आपको एक और मार्क भी लूज कर लेंगे यहाँ पर ठीक है नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब है कि चार मार्क एम सी क्यूज गलत होने के बाद एक और मार्क भी आपका कटेगा मतलब चार गलत हुए तो आपके पाँच मार्क्स कटेंगे ठीक है सो दिस इज वॉट जीरो मार्किंग मीन्स मीनिंग वन फोर्थ ऑफ द टोटल रॉन्ग एम सी क्यूज वुड बी एडिशनली डिडक्टेड फ्राम यू देन ये सीन यहाँ नहीं है रीजनिंग के सेक्शन में नहीं है बिल्कुल भी ठीक है एंड गाइस ये साइंसेस का जो सेक्शन है इसको पास करने का अलग थ्रेश होता है अलग बेंचमार्क होता है जिससे ज़्यादा आपको मार्क्स अगर आप ले आते हैं आप ये सेक्शन पास कर जाते हैं ठीक है मेरे टाइम में 2019 में इसका जो स्कोर था वो सिक्सटी था मतलब आपने जो टोटल एम हैं टोटल मार्क्स जो है ना आपके टोटल मार्क्स एम नहीं मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के बाद आपके एटलीस्ट सिक्सटी होने चाहिए थे टू पास दट है सिक्सटी परसेंट और मोर लेकिन अभी जो रिसेंट ईयर में पेपर हुआ है उसमें थे सेवेंटी परसेंट ठीक है सेवेंटी परसेंट वॉज द थ्रेश होल्ड जिससे ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवेंटी परसेंट वॉज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू क्लियर द साइंस सेक्शन साइंस सेक्शन ठीक है इसको क्लियर करने के लिए सेवेंटी परसेंट और मोर मार्क्स रिक्वायर्ड थे तो किसी स्टूडेंट का अगर सिक्सटी नाइन परसेंट आ जाता है यहाँ पर तो वो फेल है किसी स्टूडेंट का सेवेंटी परसेंट आ जाता है वो पास है ठीक है सिंपल एंड यहाँ पर रीजनिंग में क्या होता है रीजनिंग में मेरे टाइम में 69 परसेंट था थ्रेश ठीक है मिनिमम 69 परसेंट वॉज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू क्लियर इट 69 परसेंट और मोर अभी रिसेंट ईयर में 74 परसेंट था 74 परसेंट अच्छा ये थ्रेश चेंज क्यों हुआ चेंज इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो ये थ्रेश बढ़ता है और अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के बुरे मार्क्स आ जाते हैं तो ये थ्रेश कम हो जाता है ठीक है तो ये हर साल चेंज होता रहता है ठीक है एंड गाइस आपको ये दोनों सेक्शंस को इंडिविजुअली क्लियर करना होगा इन ऑर्डर टू क्लियर द इंटायर टेस्ट ठीक है आपको ये टेस्ट भी सेक्शन uh, भी पास करना होगा मिनिमम पास बस 
ठीक है पास करना होगा ये सेक्शन भी आपने मिनिमम पास करना होगा जब दोनों सेक्शन आप पास कर लेते हैं देन यू विल पास द एंटायर टेस्ट पूरा टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है एंड देन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इंटरव्यू की कॉल आपको ऑफ कोर्स वहाँ वेबसाइट पे लिखा हुआ आ जाता है अपडेटेड ठीक है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू तो फिर आपकी इंटरव्यू की कॉल आ जाती है ना आपका जो डेट वगैरह होती है वो आप जाते हैं फिर उसमें एंड इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बाय द वे एज कम्पेयर टू द टेस्ट टेस्ट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पहले आपने टेस्ट कम क्लियर करना है लेकिन टेस्ट के बाद जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना आपका एंट्रेंस का वो इंटरव्यू होता है ठीक है एंड इंटरव्यू पर मैं डिटेल्ड वीडियो दो पार्ट्स में बना चुका हूँ लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ वो ज़रूर देखिएगा आप ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टू ए के यू अब एंड इसकी जो पिछली वीडियो थी ना 2019 की वो भी मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में वो भी देखिए उसमें मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी डिस्कस किए होंगे ऑफ कोर्स किए हैं बल्कि किए होंगे ना किए हैं वो भी ज़रूर देखिएगा ये अपडेटेड था ठीक है अब रीजनिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में लेकिन मैंने कहा कि मैं पूरे दोबारा से बता रहा हूँ तो इसलिए देख लेते हैं रीजनिंग में ये है कि मैथ रीजनिंग जो है ना मैथ रीजनिंग इसमें कौन सी मैथ आती है कोई हाई लेवल इंजीनियरिंग की मैथ नहीं आती आप डॉक्टर बन रहे हैं ना आपको मैथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बस बेसिक मैथ आनी चाहिए तो यहाँ पर बेसिक मैथ आती है डी मैथ ओ लेवल्स की जो डी मैथ की बुक होती है आप मोस्ट ऑफ यू माइट नो इट उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ठीक है और या फिर आपने सेट मैथ एस की मैथ अगर पढ़ी हो सेट वन की मैथ टू की नहीं वन की मैथ ठीक है बेसिक वाली फ्रैक्शन वगैरह उस टाइप की मैथ आती है आपको आराम से वेबसाइट्स मिल जाएंगी ठीक है जहाँ पर आप टन्स एंड टन्स ऑफ मटेरियल पड़ा हुआ है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है और फ्री है वो सारा कुछ मज़े की बात और मैथ के बाद फिर साइंस रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो साइंस रीजनिंग कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है गाइस साइंस रीजनिंग साइंस कहते ही क्यों है क्योंकि साइंसिस से क्वेश्चन हैं ये जो साइंसिस के क्वेश्चन हैं ना इन्हीं को उठा के कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ डाल दिए जाते हैं सीनैरियो बेस्ड क्वेश्चन बना लिए जाते हैं पास पेपर से भी रिपीट हुए हैं ठीक है पास पेपर जो भी क्रिएटेड पास पेपर्स होते हैं सेंटर्स uh, के मिल रहे होते हैं मैंने अनिस हुसैन के यूज़ किए थे एंड हाँ पास पेपर से मैंने वीडियोस भी बनाई हैं ठीक है फुल सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वो ज़रूर देखिएगा उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ ठीक है वहाँ पर आपको हर एक सेक्शन का आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं कितने आते हैं ठीक है एंड वो ओल्ड पैटर्न पर हैं फिर इसके बाद साइंस रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ठीक है ये मैं बता चुका हूँ आपको एंड साइंस रीजनिंग के क्वेश्चंस जनरली बहुत इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग एज़ कम्पेयर टू साइंसेस साइंसेस के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत थोड़े टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग रीजनिंग में बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं क्या लाइक लिटरली बहुत बेसिक होते हैं ठीक है आप देखेंगे आप कहेंगे ये तो हलवा है ठीक है अब इसके बाद लेकिन शर्त उसके लिए यह है कि आपकी साइंसेज स्ट्रॉग हो अगर साइंसेज स्ट्रॉग नहीं है फिर ये हलवा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेंगे ठीक है ये आपको फिर सही मिर्च लगेगी लाल वाली मिर्च ठीक है तो फिर ये ख्याल कीजिएगा यहाँ पर साइंसेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए ठीक है फिर इसके बाद हाँ दोनों सेक्शंस को आपने पास कर दिया अब आपने पास कर दिया ना बस दैट इज़ सफिशेंट फॉर योर इंटरव्यू आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं ठीक है आपको बस सिर्फ पास करना होता है एक बार पास कर लिया तो जिसने अगर टॉप पिक किया हो या जिसने सिर्फ बॉर्डर लाइन से क्लियर किया हो बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम पेज देन देन इट्स द इंटरव्यू दैट विल डिसाइड हु विल गो एंड गेट एडमिशन इन ए के यू ठीक है तो इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन रिपीटिंग एंड इंटरव्यू हैज अ ग्रेटर वेटेज एज कम्पेयर टू दिस टेस्ट बट स्टिल दिस टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इफ यू कॉन्ट क्लियर दिस टेस्ट यू वॉन्ट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एट ऑल सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप बट देन इंटरव्यू इज द डिसाइडिंग फैक्टर इंटरव्यू पे मैं बहुत स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में बना चुका हूँ डाल भी चुका हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स देख भी चुके हैं और उसके नीचे आपको कमेंट्स मिलेंगे भी जो जिन स्टूडेंट्स का भी 2020 में पेपर क्लियर हो गया है आप उनकी कमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा ठीक है तो ये सेक्शन ये सारा सीन था इसमें एस मैथ साइंसिस उसका थ्रेश भी मैंने बता दिया है सेवेंटी परसेंट यहाँ का थ्रेश होल्ड था ठीक है एंड हर एम का एक मार्क होता है ठीक है एक एम का एक मार्क होगा नेगेटिव मार्किंग सिर्फ यहाँ होगी एंड यहाँ पर नहीं होगी ठीक है क्लियर है अच्छा गाइज इसके अलावा मैं अभी रिसेंटली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज
गाइज रिक्वायरमेंट पर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ ठीक है क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड आपको कोई भी बता देगा बट स्टिल मैं एक कोशिश करूँगा एक और वीडियो भी बना लूँ रिक्वायरमेंट्स पर रिक्वायरमेंट्स फॉर ए यू बट गाइज यहाँ मैं ब्रीफली थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि आपको ये टेस्ट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू ठीक है टेस्ट क्लियर पास करना है सिर्फ आई एम रिपीटिंग पास करना है आपने ठीक है ये वाला टेस्ट अच्छा इस टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी अगर आप पूछ रहे हैं ना एकेडमिक्स आपकी कितनी होनी चाहिए तो एकेडमिक्स में ये कहूँगा कि आपने ओ लेवल्स किया हो ए लेवल्स किया हो एंड यहाँ पर या फिर आपने मैट्रिक किया हो इंटर किया हो एंड यहाँ पर ठीक है मैट्रिक और इंटर को एटलीस्ट आपने उस थ्रेश पर पास किया हो जो थ्रेश होल्ड कैट का है रीज़न थ्रेश का क्या मतलब थ्रेश का ये मतलब है अच्छा उस पर मैं आता हूँ पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ आपने जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है ना आपने ये टेस्ट दिया आपने इंटरव्यू दिया आप सेलेक्ट हो गए ठीक है बट इन एडिशन टू दिस थ्री एक और चौथी चीज़ चाहिए आपको एम डी कैट जो आपका प्रोविंस का है ना एम डी कैट एन एम डी कैट अब ये पिछले साल मेरे ईयर से ये रिक्वायरमेंट डाल दी गई थी कि एटलीस्ट आपने वो एम डी कैट पास करना है जस्ट पास ठीक है एंड उसको पास करने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है एम डी कैट की यानी जो इस साल कितनी थी सिक्सटी या सिक्सटी मिनिमम मैट्रिक में सिक्सटी इंटर में एंड टेस्ट में भी 60 परसेंट इस टाइप की कुछ रिक्वायरमेंट थी मुझे ठीक से याद नहीं बट जो भी थ्रेश था हर साल चेंज होता रहता है ना इसलिए बट जो भी थ्रेश था वो रिक्वायरमेंट आपकी मिनिमम होनी चाहिए एकेडमिक्स की ठीक है जो एम डी कैट की थी तो क्योंकि आपको इन एडिशन टू दिस थ्री आपको एम डी कैट भी रिक्वायर्ड है ठीक है गाइज सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई मेक अनदर वीडियो ऑन द रिक्वायरमेंट टू गेट इन टू सून ठीक है If you have any question regarding AKU, any question, there is no stupid question, there is no silly question. You can ask any question related to AKU. It should be related, okay? कोई कोई और question मत पूछेगा please. ठीक है आप वो question पूछेगा जो कि AKU से related हो या कोई भी medical college से related हो. You can comment it down in this video, down the in the comment section, or you can comment in the interview video. जो interview की मैंने बनाई है ना वहाँ पर मैं ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्ड करता हूँ ठीक है एंड दैट्स इट टेक केयर गाइस गुड लक अल्लाह हाफिज़